ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು ಮೂರು ದಿನ ರಾಬದು ಕಿನಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಾಸಂತೆಯಲಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಶಂಕರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆ ಪಿ ಜಿ ಸರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಐದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದ್ದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಅಖಂಡವಾದ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಪ್ತಖಂಡಗಳು ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಖಂಡಗಳು ಮೊದಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದ್ವ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಅಖಂಡ ಭೂಖಂಡ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂತಲಸ್ಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಇದರ ಸುತ್ತಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಯುವಂತಹ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾನೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರನೂ ಅಲ್ಲ ಸದರ ನೋಷನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಗರವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಂತಲಸ್ಸ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ಯಾಂತಲಸ್ಸ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂತಲಸ್ಸ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಆ ಸದರನ್ ಓಷಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದವು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓಷಿಯನ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದವು ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಖಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಖಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂತು ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ಭೂಖಂಡ ಈ ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಭೂಖಂಡಗಳು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ಭೂಖಂಡಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸಪ್ತಖಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಉಗಮಗೊಂಡವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು ಒಂದೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಯಿತು ಒಡೆದು ಎರಡು ಭಾಗಗೊಂಡ ನಂತರದಿಂದ ಸೊ
ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಲಾರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟು ಇದನ್ನು ಗೊಂಡವಾನಾ ಪ್ಲೇಟು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಅಥವಾ ಲಾರೇಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಗಾರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಗಾರ ಇದು ಗೊಂಡವಾನ ಅದು ಅಂಗಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊಂಡವಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕಂಡ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮನೆ ಮೂಲನೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಭಾಗನೇ ಅದು ಗೊಂಡವಾನ ಭೂಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಈ ಗೊಂಡವಾನವಾಗಿರುವ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೊಂಡವಾನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜಿನರ್ ಅವರು ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗನೇ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊಂಡವಾನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದೇ ಗೊಂಡವಾನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ತಲುಪ್ತಾ ತಲುಪ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಲುತ್ತಾ ಬಂತು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದಂಥದ್ದು ಈ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಹೌದಾ ಜಂಬೂ ಎಂದರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಂತ ದ್ವೀಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿನೇ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಎಸ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ಗೆ ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಆರ್ಯವರ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾಪತ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅದ ಹೆಂಗೆ ತಲುಪಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಐವ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವಧಿ ಕಳೆದಂತೆ ಐವತ್ತೈದು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಂಶ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕು ಒಂದು ಎರಡಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಭಾರತ ದೇಶ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕು ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪ್ತು ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಭಾರತ ಏನೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಡೆದು ಒಡೆದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಗೊಂಡವಾನ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಲಾರೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅಂಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭೂಮಿ ಈ ಅಂಗಾರ ಅನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಗೊಂಡವಾನಕ್ಕೇನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡವಾನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೊಂಡವಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಅಂಗಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಾ ಈ ಒಂದು ಸೈಬೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಇಂದಿನ ಸೈಬೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯೇನೇ ಯಾವಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಗಾರ ನದಿ ಆಗ್ಯದ ಈ ಅಂಗಾರ ನದಿಯಿಂದಾಗಿನೇ ನಾವು ಏನು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪ್ಲೇಟು ಹೌದಾ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಷ್ಟು ಇದು ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರನೇ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಂತ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ನದಿಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರ ಈ ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ಲೇಟು ಈ ಪ್ಲೇಟು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಈ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಒತ್ತರ ಒತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಈ ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಟು ಒತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಪಲಕಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆತಿಸ್ ಸಮುದ್ರ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತು ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟು ಈ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಟು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಭೂಖಂಡ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಭೂಖಂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿನೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಬೇರು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿನೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿನೇ ಏನಾಗ್ಯದ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯಾವ ಇದೇ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಧು ಸ್ಯಾಂಕ್ಪೊ ಸೂಚರ್ ವಲಯ ಅಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಧು ನದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಪೊ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಂಚಯನ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ಬಯಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮೈದಾನ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮಿಯೋಸಿನ ಅವಧಿ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದೇ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂಥ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾವಾರಸ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಲಾವಾರಸನೆ ಯಾವುದು ಪಾ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಲಾವಾರಸ ಸರ್ ಕ್ಷಾರೀಯ ಲಾವಾರಸ ಅಂದ್ರೇನು ಆಮ್ಲೀಯ ಲಾವಾರಸ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಲಾವಾ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಲಾವಾ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಥ ಕ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಾವಾ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾಗೋಳದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಅತಿ
ಎಂಥ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹುದೂರದವರಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗದೇನೆ ಅಮ್ಲಿಯ ಲಾವಾರಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷಾರಿಯ ಲಾವಾರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾವಾರಸ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಡಕ್ಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಡಕ್ಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಲಾವಾರಸದಿಂದ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತಾರ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಇದು ಕೇವಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತಾಸಿನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಥಾರ ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ತಾರ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬರೀ ತಾರ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬರೀ ಥಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ತಾರ್ ಎಂದರೆ ಎಂಬ ಕೇವಲ ಥಾರ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀಪ ವಂದನೆಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ